السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسباب حميدة للآلام والوخز في الثدي بغض النظر عن الفئة العمرية أو نمط الحياة من المرجح جدا أن تعانينا في مرحلة ما من حياتك من آلام في الثدي وقد تتراوح شدة هذا الألم من طفيف إلى شديد جدا ولكن ما المقصود بآلام الوخز لا يكون من السهل أحيانا تحديد ما إذا كان ألام الثدي وخزي أم لا بشكل عام يوصف بأنه إحساس مؤلم وحاد وعادة ما يستمر لعدة ثواني أو حتى أقل إلى جانب تسببه في عدم الراحة قد يكون ألام وخز الثدي بطبيعة الحال داعي للقلق هل هي مشكلة تنفسية أم عضلية أم يمكن أن تكون علامة لمرض السرطان؟ في حقيقة الأمر نادر ما يكون الآلام وحده أحد أعراض سرطان الثدي ووفقا للدراسات الحالية فإن نسبة 6% فقط من النساء التي تم تشخيصهن حديثا بسرطان الثدي أشارت لظهور آلام في الثدي إذا ماذا يكون؟ ماذا يمكن أن يكون سبب هذا الوخز بالثدي وما الذي يمكن فعله للتخلص من هذا الألم؟ أنواع ألام الثدي على الأرجح يرجع ألم وخز الثدي إلى سبب حميد وليس إلى أمراض سرطانية ومع ذلك فمن المهم تحديد السبب للتمكن من علاج هذه المشكلة لذلك قد يكون من المفيد معرفة أن هناك ثلاثة أنواع من ألام الثدي قد يكون ألم الثدي دوريا ويحدث متزامنا مع الحرق بشكل أكثر شيوعا لدى النساء عظيمة الثدي وفي معظم الحالات يختفي تلقائيا دون أي علاج التهاب غضروفي ضلعي التهاب غضروفي ضلعي هو اضطراب مؤلم في جدار الصدر يصيب في الغالب الرجال والنساء فوق سن الأربعين ويحدث عند الالتهاب الغضروفي الذي يرتبط بالأضلاع بعظم القص وينشا الالام في جدار الصدر لكنه يلاحظ في الثدي ويشتد عند السعال والعطس ومع الحركه وممارسه الرياضه او عند ضغط الصدر باليد اذا شعرت بشيء مماثل ينبغي مراجعه طبيبك قد يخفف تناول المسكنات ومضادات الالتهاب من الالم وبمرور الوقت سيختفي تدريجيا عند التعافي من الالتهاب وقد يستغرق ذلك من عدة أسابيع قليلة إلى عام تبعا لكل حالة وعلى الرغم من هذا إلى أنه لا ينبغي أن تحل محل الاستشارة المباشرة مع الطبيب المختص من المهم مراجعة الطبيب إذا لاحظت آلام في الثدي من أي نوع وبهذه الطريقة يمكنك تبديد أي شك أو قلق حول هذا الشأن سريع وإيجاد حل لهذا الألم اليومي إذا كنت ترغبين في معرفة المزيد تابعينا ونرجو الاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب ولايك إذا أعجبكم الفيديو وشير وشكرا ودمتم بصحة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته